হ্যালো এভরিওয়ান ট্রাভেল এডিক্সের পক্ষ থেকে সকলকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের পর্ব ভিডিও টাইটেল ও ইন্ট্রো প্রোমো দেখে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝেছেন যে আজকে আমরা কোথায় বেড়াতে যাচ্ছি এর পরও বলে দিচ্ছি বন্ধুরা আজকে আমরা যাচ্ছি বান্দরবানের ঘুমের রাজ্য জয় করতে যাই হোক বন্ধুরা আমরা মূলত এখন বান্দরবান শহর থেকে জিপে চড়ে থানচির উদ্দেশ্যে যাচ্ছি বান্দরবান সদর থেকে থানচি যেতে লোকাল বাসে পার পারসন ভাড়া পড়বে দেড়শো টাকা করে অন্যদিকে পাবলিক বাসের পরিবর্তে আপনি যদি জিপ বা চান্দের গাড়ি দিয়ে যেতে চান তাহলে আপনাকে ভাড়া গুনতে হবে চার থেকে পাঁচ হাজার টাকার মতো থানচি পৌঁছে আমরা বিজিবি অনুমোদিত গাইড ভাড়া করব এবং রেমাকটি যাবার জন্য যাবতীয় ফর্মালিটি শেষ করব। ভিওর্স আমি আমার এই বান্দরবান ট্যুরকে টোটাল দুটি পর্বে ভাগ করেছি এই দুই পর্বে আমি আপনাদেরকে বান্দরবানের পনেরো টোরও বেশি স্পট বেরিয়ে দেখাবো আজকে আমার বান্দরবান ভ্রমণের প্রথম পর্বে আমি আপনাদেরকে টোটাল সাতটি স্পট দেখাবো যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নাফা হোম তাহলে ভিওর্স আর কথা না বলে চলুন শুরু করা যাক ভিওর্স আমার এই বান্দরবান মিশনের সর্বপ্রথম যে স্পটটি আমি কাউন্ট করেছি সেটি হচ্ছে সাঙ্গু নদী থানচি থেকে ইঞ্জিন চালিত বোটের সাহায্যে আমরা এই সাঙ্গু নদী দিয়েই মূলত রেমাকরি যাচ্ছি এই ইঞ্জিন বোটটি আমরা পাঁচ হাজার টাকায় ভাড়া করেছি আমাদেরকে রেমাকরি পৌঁছে দেওয়ার জন্য উল্লেখ্য থানচি থেকে আমরা একজন গাইডও হায়ার করেছি যাকে প্রথম দিনের জন্য ছশো টাকা এবং পরবর্তী প্রতিদিনের জন্য পাঁচশো টাকা করে দেওয়া লাগবে ভিওর্স আপনারা দেখছেন মন পাগল করা অদ্ভুত সুন্দর এক পাহাড়ি নদী যার নাম শঙ্খ বা সাঙ্গু নদী পাহাড়ের কলবে একে বেঁকে চলেছে কোথাও উন্মত্ত আবার কোথাও বা শান্ত এই নদী প্রকৃতপক্ষে মায়ানমারের আরাকান রাজ্যের পাহাড় থেকে শুরু করে বান্দরবানের ভিতর দিয়ে একশো তিয়াত্তর কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে অবশেষে কর্ণফুলি হয়ে বঙ্গোপসাগরে যে মিলেছে এই নদীটি এই নদীটির প্রকৃতি সর্পিলাকার এর দৈর্ঘ্য দুশো চুরানব্বই কিলোমিটার এবং গড় প্রস্থ একশো উনিশ মিটার যাই হোক বন্ধুরা আমরা ইতিমধ্যে এসে পড়েছি বাংলাদেশের ভূস্বর্গ ক্ষেত্র তিন্দুর খুবই কাছাকাছি হয়তো বা কিছুক্ষণের মধ্যে আপনারা দেখতে পারবেন সেই কাঙ্ক্ষিত তিন্দু ভিওয়ার্স কিছুক্ষণ আগেও আমরা সাঙ্গু নদীতে ছিলাম আর এখন আমরা সাঙ্গু নদীতে আছি শুধুমাত্র পার্থক্যের বিষয়টি হচ্ছে এখন আমরা সাঙ্গু নদী দিয়ে তিন্দু এলাকাটি অতিক্রম করছে তিন্দু দেশে সাঙ্গু নদীকে মনে হচ্ছে যেন এটি একটি পাথুরে নদী সত্যি হোমের রাজ্যে অভিযান না করলে হয়তো বা অজানাই থেকে যেত বাংলাদেশের অনেক নৈসর্গপূর্ণ স্বর্গীয় স্থান আকাশ কুয়াশা মেঘ নদী পাথর পাহাড় ঝর্ণা বন নীল সবুজ পানি আর রহস্য রোমাঞ্চ ভয় সব যদি একবারে পেতে চান তাহলে জীবনে একবার হলেও ঘুরে আসুন তিন্দু এ যেন এক রূপকথার স্বপ্ন পুরী ভিওর্স আমরা ইতিমধ্যে তিন্দুর বিখ্যাত বড় পাথর বা রাজা পাথরের খুবই কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে আমাদের গাইডের জোরালো অনুরোধ অনুযায়ী এই বড় পাথর বা রাজা পাথর অতিক্রমকালে আমরা সবাই নিরবতা পালন করেছিলাম গাইডের ভাষ্যমতে এই পাথরের সামনে অশ্রদ্ধামূলক কোনো কার্যক্রম করলে নাকি নির্ঘাত বিপদের সম্মুখীন হতে হয় ভয়ঙ্কর খরস্রোতা বাক আর সৃষ্টির রহস্যে ঘেরা এই বড় পাথর এখানে প্রতি বছর অনেক লোক মারা যায় তাই এই অঞ্চলের অধিবাসীরা এই বড় পাথর ও এর আশেপাশে যে পাথরগুলি রয়েছে সেসব পাথরগুলোকে রাজা পাথর হিসেবে পুজো করে স্থানীয়দের মধ্যে এই বড় পাথর নিয়ে রয়েছে নানান প্রচলিত মিথ যেগুলো শুনলে যে কেউ এর রহস্যের মায়া জালে পড়ে যেতে পারে তাই আমার বান্দরবান ট্যুরের এই ভিডিওতে থার্ড টুইস্ট প্লেস হিসাবে স্থান করে নিয়েছে এই রহস্যময় বড় পাথর কেননা রহস্য বা কোথল যে কারণেই হোক না কেন এই পাথর দেখতেও এখন অনেক মানুষ এখানে ভিড় জমায় অর্থাৎ এটিও এখন একটি পর্যটন স্পট হিসাবে পরিগণিত হয় যাই হোক ভিওর্স হয়তো বা কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা পৌঁছে যাব রেমাকৃতে আর ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা কোথাও ভরা চোখে দেখতে থাকুন এই অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি বান্দরবন কন্যা তিন্দুকে Storm 
storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, no, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow, through the sun rays And on Hey everyone, অবশেষে 5 ঘন্টা ট্রলার ভ্রমণ শেষে আমরা পৌঁছে গেলাম থানচি থেকে রেমাকৃতে। যেহেতু আজকে আর নাফাকুম যাওয়া সম্ভব না তাই আজকে আমরা রেমাকৃতেই থাকব। রেমাকৃ বাজারে নাফাকুম গেস্ট হাউস নামে আদিবাসীদের তৈরি করা একটি গেস্ট হাউসে উঠলাম আমরা যেwidetilde প্রতিদিনের জন্য আমাদেরকে পার হেড 150 টাকা করে দেওয়া লাগবে। 80 টাকা দিয়ে ডিম মামলেট ও খিচুড়ি খেয়েই আমরা বেরিয়ে পড়লাম রেমাকৃ খাল বা রেমাকৃ খুম বা রেমাকৃ ফলস দেখতে। Viewers, a she remakri khum ba remakri false. Viewers, a hoche remakri khale total purishkar pane. অবশেষে রেমাকরি খালের পাশে শেষ দুপুরের বা বিকেলের লাঞ্চ উল্লেখ্য রেমাকরিতে এসে আমাদের গাইড চেঞ্জ হয়েছে অর্থাৎ আমাদের পুরাতন গাইড আর একজন নতুন গাইড রেখে দিয়েছেন যিনি আমাদেরকে নাফাকুম সহ অন্যান্য জায়গাগুলি ঘুরিয়ে আবার রেমাকরিতে নিয়ে আসবেন আর এর জন্য তাকে পার ডে 500 টাকা করে দেওয়া লাগবে এন্ড ফাইনালি আমরা রেমাকরি বাজারের হোটেলে ফিরে গেলাম এবং খুব দ্রুত ডিনার করে আর্লি শুয়ে পড়লাম কারণ খুব ভোরবেলা আমাদেরকে উঠতে হবে Assalamu khairum minan naum Viewers bhorer alo photar sathe sathe amra ber hoye gelam nafakum er uddeshe Nafakum jete ei bondhur pothe hatte hobe 4 theke 5 ghonta এই বন্ধুরা অবশেষে আমাদের হাতে ধরা দিল বাংলার নায়াগ্রা ফল খেত খুমের রাজ্যের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ নাফা খুম ওহ এ সত্যিই এক অপার্থিব সৌন্দর্য আপনারা নিজেরাই দেখুন ভিউয়ার্স নাফাকুম বেরিয়ে আমরা চলে গেলাম থুইচাপাড়ায় আর থুইচাপাড়ায় যে আমরা ফিশ বারবিকিউ করে সেগুলো খেয়ে সোজা চলে গেলাম দেবতা পাহাড়ের উদ্দেশ্যে যেটি আমার বান্দরবান ট্যুরের এই প্রথম ভিডিও পর্বটির ষষ্ঠতম স্থান অনেক কষ্ট হয়েছে দেবতা পাহাড়ের চূড়া উঠতে এই হচ্ছে সেই দেবতা পাহাড়ের চূড়া যেখানে উঠতে তো কষ্ট হয়েছেই এখন নাম তো হচ্ছে নিদারুণ কষ্ট 
सामने छवि भिडियोग देखले बुझते पर कत रिक्स नहीं जो ভিওয়ার্স অবশেষে দেবতা পাহাড় বেরিয়ে আমরা আবারও থুচাপাড়ায় ফিরে আসলাম এবং আজকে রাতটি আমরা থুচাপাড়ায় কাটাবো স্থানীয়দের তৈরি করা এই হোটেল বা গেস্ট হাউসে খাবার খেলে থাকা ফ্রি খাবারের ক্ষেত্রে ভাজি আলু ভর্তা ডাল ভাত ডিম এগুলোর জন্য প্রায় সত্তর থেকে আশি টাকা আর যদি আপনি এর সাথে মুরগি অ্যাড করতে চান তাহলে পড়বে একশো টাকা আজ সন্ধ্যায় আমরা বার্বিকিউ পার্টি করে খুব দ্রুত শুয়ে পড়বো যাতে আগামীকাল খুব ভোরে উঠতে পারি ভোরের আলো ফুটে গেছে সবাইকে শুভ সকাল আর আজকে আমরা বেড়াতে যাব অমিয়া খুম সারফাই খুম ভেলা খুম নেহাতে খুম পদ্মঝিরি বা পদ্মমুখ ইত্যাদি আর পরশু দিন বেড়াবো বান্দরবন সদরের আশেপাশের সবগুলো ট্যুরিস্ট স্পটে সেই সব প্লেসের ভিডিওগুলো আপনারা আমার বান্দরবন ট্যুরের সেকেন্ড পার্টে দেখতে পাবেন যেটি আমার সেম চ্যানেল থেকে আগামী বৃহস্পতিবার আপলোড করা হবে সেই পর্বটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে আপনাদের কাছ থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমার এই ভিডিওটি কেমন হয়েছে তা জানাবেন আপনার মূল্যবান কমেন্টের মাধ্যমে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করবেন আর শেয়ার করবেন আপনার বন্ধুদের সাথে ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ